ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം ജോസിൻ വെൽക്കം ടു ജോ ആൻഡ് ഡയറീസ് അപ്പം നിനക്ക് തോന്നും ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ജോ ആൻഡ് ഡയറീസിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗം എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ആൾ ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഐറ്റം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മാർക്കറ്റ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കയറിയിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഇൻട്രോ എടുക്കാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇന്ന് ഞാൻ എനിക്കൊരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ പോയി ഇന്ന് അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വട്ടം ഞങ്ങളിവിടെ വയനാട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു പെപ്പർ ട്രെയിൽ റിസോർട്ടിൽ നിന്നിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ ആ ഒരു ഇതില്ലേ അവിടെ ഒരു ട്രീ ഹൗസ് ഉണ്ട് ആ ട്രീ ഹൗസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ കുറേ നാളായി പറഞ്ഞു ട്രീ ഹൗസ് പോകണം ട്രീ ഹൗസ് പോകണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു അന്നാ പിന്നെ ട്രീ ഹൗസ് പോയേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു ചെറിയ സർപ്രൈസ് പോലെ അപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല ആനി സർപ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയോ ഇല്ലയോ എന്ന് എൻ്റെ സ്വഭാവം ചരിച്ച് അവിടെ പോവോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ആനിയുടെ ഒരു ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു സർപ്രൈസ്ഡ് ഫേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് തമ്പുരാൻ മാത്രം അറിയാം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും സോ ലെറ്റ് സീ ആവശ്യമില്ല <laughs> 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 കഴിഞ്ഞ വർഷം പോയപ്പോ ഭയങ്കര അടി ഉണ്ടാക്കി ട്രീ ഹൗസിന് വേണ്ടിട്ട് പക്ഷെ ട്രീ ഹൗസ് കിട്ടിയില്ല അവരോടല്ല ഇനിയിപ്പോ കറക്റ്റ് അവിടെ തരാമ്പോ ഞാൻ വണ്ടി തിരിക്കാണ്ട് നേരെ പോയ എന്ത് വിചാരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത അടിയായിരിക്കും മൂലോ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ തന്നെ മോഹിപ്പിച്ചിട്ട് ഓക്കേ ബാ നമുക്ക് ഓക്കേ ഓക്കേ അവിടെ പോണേ ഓ ഇസ് അസയ ഹേ ഞങ്ങൾ അന്ന് താമസിച്ച ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എനിക്ക് ട്രീ ഹൗസ് പോകണമെന്ന് പക്ഷെ മറ്റേതായിരുന്നു എനിക്ക് നല്ലതറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ട്രീ ഹൗസ് ആഗ്രഹിച്ച ട്രീ ഹൗസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതാണ് റിസെപ്ഷൻ വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പക്ഷെ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വണ്ടിയുടെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ കാണിക്കാം നടന്ന് കാണിക്കാം പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ചെമ്പരത്തി നാപ്പത്തഞ്ചടി മറ്റാണ് കാപ്പിടിക്ക <laughs> 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 ഇതിന്റെ കളർ തീം വേറെ ബ്ലൂ അങ്ങനത്തെ എന്തോ ഒരു കളർ തീം 
ഇത്രയ്ക്ക് ഓർമ്മ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പേപ്പർ ട്രെയിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് ആ ഒരു ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു ഇനി അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് മേഡം ഇരുന്ന് പോയി ടൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വേറൊരു പരിപാടിക്ക് പോണം എവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വ്യൂ കാണാം വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു ഡെസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു കുട്ടി ഒരു ഓഫീസ് കൗണ്ടർ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അടുത്ത മരം ഫുൾ മരങ്ങളുടെ വിരുദ്ധമാണ് ഇതിനകത്തൊരു ഡോങ്ക്ലർ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് വൈഫൈയും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് പ്ലസ് പിന്നെ ടി വി ഇല്ല അതൊരു വിഷമമാണ് ഇത് ഈ ട്രീ ഹൗസിനകത്ത് ടി വി ഇല്ല കാര്യം നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് എ ട്രീ ഹൗസ് സോ യു എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ലീവ് ലൈക്ക് യു നോ അതുകൊണ്ട് പറയും സോ സോ യു എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ലീവ് ലൈക്ക് ദ ഓൾഡൻ ഡേയ്സ് ഓക്കെ ഇതാ വീണ്ടും ഒരു ടേബിൾ ഇത് ഒരു മരം സെറ്റപ്പ് ആണ് നമുക്ക് ബെഡ് വരെ മരത്തിന്റെ ഒരു തീമില ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനല്ല ഇത് മരം ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിയതിന്റെ മരത്തിന്റെ തീമും ബാക്കിയുള്ള മരത്തിന്റെ തീമും എന്താ ഇത് ശരിക്കും മരത്തിന്റെ തീം മേലെ ബ്രാൻഡ് ഒക്കെ വെട്ടി ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ വീണ്ടും ഒരു മരം തീംഡ് സ്റ്റോൾ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കയറി വരുന്ന ഏരിയ വിച്ച് ഇസ് ദ ബെഡ്റൂം ഇനി ഒരു കുട്ടി ഏരിയ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ബാത്റൂം ഭയങ്കര ഡീസെൻ്റ് ആണ് ഇവരുടെ ഇത് പ്രസൻറ്റേഷൻ നല്ല ബ്രാൻഡ് കാമയാണ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവർ നല്ല ക്ലാസ് സാധനങ്ങളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും യു നോ ഗുഡ് ബ്രാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര നീറ്റ് കേട്ടോ ഇവരുടെ പെപ്പർ ട്രീൽ ഇവരുടെ മറ്റേ റൂംസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഭയങ്കര നീറ്റാണ് നോക്കി ഫുഡ് ഒക്കെ ഇത് കണ്ടോ അല്ല എനിക്ക് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന നമ്മൾ ബാക്കി റിസോർട്ട്സിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ് എക്സ്ട്രാ ടവൽസ് സോ ഇവിടെ നിന്നും നമുക്കൊരു ചെറിയ ഒരു ഏരിയ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വലിയ കണ്ണാടി ഉണ്ട് കുറെ കണ്ണാടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ നൈസ് അല്ലേ ഇത് മിറർ ഹൗസ് ആണ് ആ ഇവിടെ ട്രീ ഹൗസ് അല്ല മിറർ ഹൗസ് ദ ഒരു ജനൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ജനൽ കുറെ മാരി ഉണ്ട് ആ ഇപ്പോ തുറക്കണ്ട ഇവിടെ ജനൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കോഫി സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഹായ് ബണ്ടാരി കുട്ടി ഇത് <laughs> 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 പിന്നെ ഒരു അലമാര അലമാരക്കകത്ത് നോർമൽ നമ്മുടെ സേഫ് പിന്നെ ഹെയർ ഡ്രയർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വെക്കാനുള്ള ലഗേജ് ലൈറ്റിംഗ്സ് നല്ലതാണ് പിന്നെ എന്റെ മേളിലും നല്ലതാണ് ഇവിടെ ബാംബു ആ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാംബുടെ അല്ലെ ബാംബു അല്ലേ അത് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനല്ല ഇവിടെ ഫുഡ് ആണ് ബാത്റൂമിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിനിഷ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇനിയും കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് സെറ്റ് ആവട്ടെ എന്നിട്ട് വരാം മുഖം <laughs> 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 അപ്പൊ ആ ഒരു സാധനം സെറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടറും സൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ ഏത് റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം പുറത്ത് ഭയങ്കര ഫുൾ കുരങ്ങന്മാരും 
ഇല്ല ഇല്ല ഇങ്ങനെയാണ് അവര് കൊണ്ടുവരുന്നത് ബിക്കോസ് ഈ ത്രീ ഹൗസിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഇവര് കൊണ്ടുവരണ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഇത് ഇവരുടെ തന്നെ ഇവരുടെ തന്നെ ഡിന്നർ നമുക്ക് ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റായിട്ട് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അവർക്ക് എന്താണോ മെനു അത് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് മേലിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഗീ റൈസ് പിന്നെ ഒരു ചിക്കൻ കറി പിന്നെ എന്തോ ഒരു ഫിഷ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇത് എന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അല്ല എന്തോ മഷ്റൂം മഷ്റൂം ആണ് പിന്നെ ചപ്പാത്തി അങ്ങനെ കുറെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം കടയുടെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എവിടെ തോപ്പിച്ചു ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ പോലെ ബുഫേ അല്ല ഇവിടെ അലക്കാട്ട നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് ഓർഡർ ചെയ്ത് അവർ കൊണ്ടുത്തരും അപ്പൊ ഞങ്ങള് നല്ലത് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ മസാല ദോശ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എനിക്ക് പൊതുവെ ദോശ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം അത് തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തു അപ്പം ഇപ്രാവശ്യം എങ്ങനെ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ഇപ്രാവശ്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കട്ടെ കഴിച്ചിട്ട് അപ്പം എന്റെ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓർഡർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കഴിക്കട്ടെ കഴിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് കാണാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിപ്പം ചുമ്മാതെ ഇങ്ങനെ നടക്കും ഇപ്പോൾ ഇന്ന് മഴയില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ചുമ്മാതെ നമുക്ക് പെപ്പർ ട്രെയിൽ റിസോർട്ടിൽ കൂടെ ഒന്ന് നടക്കാം ഇതിനകത്തൊക്കെ നടക്കാൻ നല്ല ഫീലാണ് കേട്ടോ നല്ല ആംബിയൻസ് ഉള്ള സ്ഥലം നമുക്കിങ്ങനെ ബേർഡ്സിൻ്റെ ശബ്ദം അതും ഇതൊക്കെ കേൾക്കാം ബാഗി തന്നെ ഇപ്പം മഴയില്ല അപ്പം നിങ്ങളെ കുറച്ച് റിസോർട്ട് കാണിക്കാം നല്ല ആംബിയൻസ് ഉള്ള പ്ലേസ് കേട്ടോ ബാ പെപ്പർ ട്രെയിൽ
ും <laughs> 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 ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റാഫിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതും റിസോർട്ടിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം ഇതൊക്കെ പ്ലാന്റേഷൻ റൂമുകളില് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലാന്റേഷൻ വില്ല കാണാം ഇവരുടെ പ്ലാന്റേഷൻ വില്ലയ്ക്കകത്ത് നോർമൽ സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ബാൽക്കണി അല്ലെ ആ ബാൽക്കണി ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും ഇത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിന്ന റൂം അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് കാണാം ഈ റൂം കണ്ടാണ് എനിക്ക് പേപ്പർ ട്രയൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കണ്ടോ അടിപൊളി അല്ലെ എന്നത് കയറുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഈ കളർ ടോൺസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കളർ ടോൺസ് അല്ലെ അത് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ് മറ്റേ റിസോർട്ട്സിൽ നിന്നും ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ് നമുക്കൊരു ഹോംലി ഫീൽ കിട്ടും നമ്മളൊരു റിസോർട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റേഷൻ റൂം മൂന്ന് പ്ലാന്റേഷൻ വില്ല രണ്ട് പൂൾ വില്ല രണ്ട് ട്രീ ഹൗസ് ഒരു ബംഗ്ലാവ് ബംഗ്ലാവ് മീൻസ് രണ്ട് റൂംസ് വരുന്നത് ഒരു മെക്കൻസി ഒരു മലബാർ ബംഗ്ലാവാണോ പ്രീമിയം 
ഡിഫറെന്റ് <laughs> ഇൻഫിനിറ്റ് പൂൾ Yeah, I think I I recommend pepper trails. So if we are going to go trekking, we are going to go on the channel chat. We are going to go trekking. Okay. <laughs> okay. We are going to go to the trekking. We are going to go to the trekking. Okay. 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 ബംഗ്ലാവിലെങ്ങളാവുന്നുണ്ട് <laughs> അതിനുശേഷം എന്റെ ഇപ്പത്തെ ബോസിന്റെ പേര് ആർ എൻ പി ജയൻ എന്നാണ് ഫ്രം കൊച്ചിയാണ് താത്തെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ് മെക്കൻസിന്റെ കയ്യിൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോറിൽ ഈ പ്ലാന്റേഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടം പോലെ പ്ലാന്റേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആറാമത് വർഷമാണ് ഇവിടെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഏക്കർ ഓൾമോസ്റ്റ് കോഫി ആൻഡ് പെപ്പറും ഫിഫ്റ്റി ഏക്കർ ടീ പ്ലാന്റേഷൻ ആണ് കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് വയനാടൻ റോബസ്റ്റ് അറബി കോഫി ആൻഡ് കാവേരി ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് വയനാടൻ റോബസ്റ്റ് ആണ് ഈ കാരണം എല്ല വയനാടൻ റോബസ്റ്റ് കോഫി ആണ് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനില് നമുക്ക് ജി ഐ ടാഗ് ഇവിടെ ഇതിനുള്ള എന്തൊക്കെയുള്ള വെറും മയിലും ഇതൊക്കെ മാത്രമല്ല അല്ല ഇവിടെ ഒട്ടുമിക്ക അനിമൽസ് എന്ന് വെച്ചാല് വൈൽഡ് ബോർ പാർക്കിംഗ് ഡിയർ ഹെയർ മങ്കി പാംസി വെറ്റ് ജംഗ് ഇന്ത്യൻ ജംഗ് കൊറൽ ഒട്ടുമിക്ക ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ടൈഗറും എലിഫന്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ എത്താത്തതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയും നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റും തമ്മിൽ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്താണ് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ ടൗണുകളും ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എലിഫന്റിനും ടൈഗറും ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് എത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് കിട്ടുന്നതൊക്കെ ബൗണ്ടറി തന്നെ കിട്ടും ഇത് പുലി കടിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കാരണം കാട്ടില് വേട്ടയാടി പിടിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും പ്രായാധിക്യം കൊണ്ടോ അതേപോലെ 
എന്റെ ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെയാണ് നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുള്ളൂ ഇറങ്ങി ഒരു കെട്ടിയിട്ട മൃഗങ്ങളെ പിടിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു മൃഗം എന്തായാലും അറിയാൻ പറ്റും ഇവര് ഇറങ്ങിയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും കുറെ ഏക്കറുള്ള ഒരു സൂപ്പർ പ്ലാന്റേഷൻ ആണെന്ന് അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇത് മൊത്തം ഒരു വൺ ഔർ ട്രക്കിംഗ് ആയിരുന്നു അതിൽ കുറച്ച് മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് സനലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ട്രക്കിങ്ങിന് പോകണം റിസോർട്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പോണ്ടാണിത് നടന്നു വരാമെന്ന് ദൂരേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ബോട്ടിങ്ങും വാട്ടർ സ്പോർട്സും എല്ലാം ഇവിടെ നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കോവിഡ് കാരണം ഇപ്പോൾ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ആ റിസോർട്ട് അവരുടെ ദൈവങ്ങളായിട്ടുള്ള അവരെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഏഴോളം ദൈവങ്ങളുണ്ട് മുട്ടപ്പൻ വേട്ടക്കുരു മകൻ ഗുളികൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവര് അന്ന് അവര് തന്നെയായിരുന്നു അതിന്റെ പൂജാരിമാരൊക്കെ അപ്പൊ അവര് അതിന് ആ പ്ലാന്റേഷനും അതിന് ചുറ്റുപാടത്തിൽ രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലവും അവിടെ കൃഷി ചെയ്ത് അവിടത്തേക്കുള്ള വരുമാനം കണ്ടെത്തി അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അന്നത്തെ ബോസ് രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലം അവർക്ക് എഴുതി കൊടുത്താണ് അവരവിടെ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ആകെ ആവശ്യമുള്ള പണമൊക്കെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇല്ല പിന്നീട് അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി പിന്നെ അവരുടെ മക്കളൊക്കെ പല ഭാഗത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആയി പിന്നെ ഇയർലി വൺ ടൈം അവർ വന്ന് അവിടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട് സഫാരി കഴിഞ്ഞു സഫാരി കലക്കി ആ ചെളി നോക്കി ജസ്റ്റ് മിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീസ് കേക്ക് വരുമ്പോ ഇവിടെ വരുമ്പോ സഫാരി ഇത് പ്ലാന്റേഷൻ ട്രിപ്പ് ഒരിക്കലും മിസ് ആക്കരുത് ഞങ്ങൾ മടിച്ചു മടിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരിക്കലും മിസ് ആക്കരുത് പുള്ളി അടിപൊളി ഗൈഡ് ആണ് അടിപൊളി ഗൈഡ് ആണ് എല്ലാരും വയനാട് വരുവാണെങ്കിൽ എല്ലാരും ഒന്ന് ഒരു ജസ്റ്റ് വൺ ടൈം പേപ്പർ ട്രീൽ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാ ഇതൊരിക്കലും പേടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് റിസോർട്ട് കേട്ടോ ഈ ഏരിയയില് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നാൽ പിന്നെയും കൂടെ വരും അടുത്ത വർഷവും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ വരും പൂൾവില്ലേ പറഞ്ഞു സോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണു ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് സോറി നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് കമന്റ് ടിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ബൈ ബൈ Oh, oh, oh.